Na ni wasaa mwingine mwana familia wa Zuma Online TV tunakutana tena katika kijiwe chetu kizuri cha kuweza kukujuza habari mbalimbali mbali za kimichezo pamoja na zile za kiburudani. Wewe ambaye umekwisha kusubscribe ni kushukuru sana. Lakini wewe ambaye bado tafadhali unaweza kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uweze kupata taarifa zetu mbalimbali tunazoziweka kila zinapojiri. Na leo tuna story kubwa sana inayohusisha timu ya Simba pamoja na Yanga lakini pia ikihusisha GSM wale wadhamini ambao wanaidhamini timu ya Yanga na hii ni mara baada ya juzi e, wadhamini hao kuweza kuwatumia viongozi wa Yanga barua inayoeleza ama inayotoa maelezo kwa habari ya kutokushiriki tena katika baadhi ya vitu ambavyo wamekuwa wakivifanya e, katika timu hiyo ambavyo inasadikika kwamba havipo katika mkataba walioingia kati ya timu ya Yanga na wadhamini hao ambao ni GSM GSM iliweza kusitisha baadhi ya mambo ambayo imekwisha kuyafanya ikiwa miongoni mwa mambo hayo ni kuwalipa baadhi ya wachezaji lakini pia e, kuwasajili wachezaji pamoja na makocha waliotokea nje akiwemo kocha mkuu Luke Mile pamoja na kocha wa viungo sasa baada ya barua hiyo kuweza kuwafikia viongozi wa Yanga jana waliweza kuketi ama kukaa kwa ajili ya kuzungumza ama kuweka sawa swala hilo na baadhi yao wakiwa tayari wamekwisha kupewa adhabu ya kusimamishwa eh, kushiriki mambo yanayoendelea katika klabu lakini wengine wakiwa tayari wamekwisha kujiuzulu wao wenyewe eh, katika hali hiyo mkuu wa mkoa wa Arusha mheshimiwa Gambo yeye amekuja na Jambo akiwa kama shabiki ameweza kuzungumzia pia kuhusiana na sakata hilo linalowahusisha timu ya Young Africa pamoja na wadhamini wao ambao ni GSM lakini kikubwa ambacho mkuu wa mkoa ameweza kukizungumza ameeleza kwamba hakuna sababu itakayowafanya waweze kuacha kushirikiana na GSM na Yanga amewakumbusha kwamba eh, huyo mdhamini wakimpoteza ni ngumu kupata ndamini mwingine kwa sababu wafanyabiashara walio wengi kwa kipindi hiki hawataki kuingia katika masuala ya kimichezo hivyo amewasistiza eh, Young Africa kuweza kuendelea kuwalinda wadhamini wao lakini pia kukaa nao vizuri kuzungumza nao na yale mambo ambayo yanakwenda tofauti na makubaliano basi waweze kuyazungumzia mezani na sio kuita vyombo vya habari wala kuposti kwenye mitandao ya kijamii Eh, lakini pia mkuu wa mkoa ameweza kuizungumzia kidogo sana kwa habari ya timu ya Simba Sports Club lakini pia akihusianisha goli alilofunga Morrison eh, ile tarehe nane machi mwaka huu huyu hapa mkuu wa mkoa akizungumza Yanga imekuwa na changamoto ya muda mrefu ya uongozi imekuwa na migogoro ya muda mrefu ya viongozi Eh, angalau safari tumeona wamepata viongozi na tukona ni viongozi ambao walikuwa na mikakati na mipango ya kuweza kuisaidia timu na tumeona pia wameweza hata kuwashirikisha baadhi ya wadau kuweza kuisaidia timu kutoka kwenye ile hatua ya mwanzo ya kutembea na kuombaomba bila kuwa na vyanzo vya uhakika lakini angalau tumeona katikati kupitia uongozi uliopo angalau ameweza kushawishi baadhi ya wadau ameweza kushiriki lakini changamoto tunayoiona mimi kubwa kwenye timu ya Yanga lazima sasa iwe na mfumo rasmi lazima ikiwezekana iwe hata ni kampuni e, ikiwezekana kuwe na utaratibu ambao unaeleweka lakini ile tu ya kuwa na viongozi alafu viongozi in, wanategemea kuendesha mambo kwa utashi wao wakati mwingine inakuwa ni, ni changamoto kidogo ni wana hata leo unakuta uongozi unaweza ukakaa ukafikiria jambo zuri ukatafuta mwekezaji wakaingia naye pengine mkataba kusaidia au kutoa mchango kwenye masuala mbalimbali wanakuja baadhi ya watu wengine kama ni wanachama au ni watu gani wanaanza kujenga hoja ambazo baadaye zinaita mtafaruku na zinaita mgogoro lakini kama ingekuwa ni pengine kampuni pase ambayo ipo pale kwa mjibu wa sheria namna ya kumengage mtu inajulikana namna ya kushirikiana mtu kwenye masuala mbalimbali inajulikana pengine ingetatua mgogoro mgogoro mingi zaidi maana changamoto yanga imekuwa ni kama timu ambayo haina mwenyewe yani timu ya kila mtu mtu anaweza akaona leo kuna changamoto fulani wanachama watano fulani wakaitisha mkutano wakatoa kauli sasa kwenye mambo ya kuhusu uendeshaji wa timu na uwekezaji wa timu mwekezaji yote anataka mahali paliko salama mahali ambako hakuna migogoro 
mahali ambako mchango anaotoa utaishimika e, na kama hapata kuwa na utaratibu mzuri e, tutapata changamoto muda mrefu ya kupata watu ambao watakuwa tayari kushirikiana na, na uongozi ili kuweza ku, kuifanya yanga ifike mbali zaidi kwa mfano ukiangalia e, mfano kama simba e, changamoto zipo lakini unaona kabisa wana utaratibu ambao unaeleweka kwenye namna ya kuwaengeji watu mbalimbali kushirikiana nao kwenye kuendesha na kuongoza kuongoza timu yao. Kwa ni vizuri na Yanga pia tukatafuta namna ya kufanya kupitia viongozi waliopo tuwaamini, tuwaheshimu, tuwape ushirikiano na mipango yao wanaifanya iwe kwe wazi ili wanachama wafahamu lakini pia na Watanzania wengine. Tunaendelea utulivu tu kwa sababu kumpata mtu kama GSM kuja kipindi hiki kuamua kuungana na klabu na uongozi wa klabu kusupport baadhi ya mambo ni wazo zuri na ni jambo zuri kwa sababu wafanyabiashara wengi sasa hivi wapendi kushiriki kwenye michezo wala tulikuwa tunawajua zamani wengi wamejitoa kwa hiyo kimpata mmoja ambaye ameamua kuungana nanyi kushirikiana lazima muangalie vizuri lazima mumlinde lazima kama kuna baadhi ya changamoto zipo na hazikosekani kila mahali zipo ziwekwe vizuri mkae mezani mzungumze mjadiliane lakini sio kuanza kwenda kwenye mitandao kuanza kuita media kuanza kushutumu kwa sababu yule ni mfanyabiashara ana brand yake angependa pia ku maintain hiyo brand lakini pia ni mfanyabiashara ambaye hawezi kusapoti kitu bila kunufaika anategemea na support yanga anaipenda yanga lakini pia atumie yanga kutangaza pia business yake kutangaza pia product zake na hakuna ambaye anafanya kitu chochote bila kupata return kwa hiyo kitu ambacho ningeshauri kwenye washabiki na viongozi wa Yanga wae watulivu. E, kama kuna mambo mmekubaliana na GSM ayafanye vizuri. Kama kuna masuala ambayo mnadhani amekwenda nje ya mkataba, ni vizuri akaitwa, mkakaa naye, kumweleza concern zenu. Kama mnadhani kwamba kuna haja ya kuongeza hela kidogo ili aweze kusupport zaidi, akaongeza. Au kama mnadhani kwamba astick kwenye mkataba, mkamshauri kwa sababu mambo haya ni makubaliano na ni mazungumzo ili swala kusema kwamba anaingilia e, anasajili wachezaji e, na umesema Morrison mfano Morrison uh, sasa mwana yanga ambaye atakuwa anachukia kusajiliwa Morrison nitamshangaa sana kwa sababu Morrison hata asicheze mwaka mzima ile kuifunga Simba peke yake ni mimi inanitosha kabisa uh, hayo ni baadhi ya mambo ambayo ameyaeleza mkuu wa mkoa wa Arusha mheshimiwa Gambo lakini pia E, akaeleza kwamba hata kama Morrison hatocheza kwa mwaka mzima basi yeye tayari alikwisha kuridhika na lile goli ambalo alilifunga tarehe nane machi pale uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam dhidi ya watani wao wa jadi Simba Sports Club e, tukiachana na habari hiyo ambayo imehusisha GSM pamoja na Yanga lakini pia mkuu wa mkoa wa Arusha akizungumzia timu ya Yanga tuangazie habari inayomhusisha beki wa mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara hapa na maanisha Simba na tunamzungumzia zaidi Pascal wao ambaye ameweza kutuma salamu zake kwa watani wa jadi na baadhi ya mashabiki wa timu ya Yanga na wale wa Simba eh, kusiana na wale ambao wanadhani ama wanaisi kwamba uenda viwango vya wachezaji hao vinaweza kushuka watakaporejea baada ya zile siku 30 za mapumziko kabla ya kurudi tena uwanjani na kuendeleza vile viporo ambavyo vimesalia ili e, ligi kuu Tanzania bara iweze kufika katika ukomo wake. Uh, beki wa mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara Simba Sports Club Pascal Wawa amesema mapumziko yanayoendelea hayata wafanya warudi nyuma na badala yake wanajiimarisha zaidi ili kufikia malengo yao ya kutoa ubingwa wa msimu huu wa mwaka 2019 elfu mbili na ishirini wawa amesema kuwa wanatumia vizuri mapumziko kurekebisha, kurekebisha upungufu waliobaini katika mechi zilizopita na kujiweka imara kuwakabili wapinzani wao beki huyo wa zamani aliyewahi kuchezea timu ya Azam FC alisema wanajiandaa kuendeleza kasi ya ushindi kama walivyokuwa nayo kabla ya ligi kusimama licha ya ushindani uliopo katika kila mchezo amesema pia Simba ina mikakati ya kuhakikisha wanatoa ubingwa wa ligi hiyo kwa mara ya tatu mfululizo hivyo mapumziko haya yanaendelea na wanayatumia kutekeleza program maalum waliopewa na benchi la ufundi program ambayo wamepewa wachezaji wa timu nyingi 
na benchi la ufundi pamoja na makocha wao kwa ujumla ni programu ya kuendelea kufanya mazoezi wanapokuwa nyumbani lakini pia eh, baadhi yao wakiwa wanaendelea kurekodi eh, klipu mbalimbali mbali za mazoezi wanayoyafanya na kuweza kuzituma huku makocha wao wakiendelea kuwafundisha kupitia mitandao huku wakiendelea pia kuwapa nafasi ya kufanya mazoezi na kuwafuatilia kwa ukaribu ili kujua kama mazoezi yanafanyika kama walivyokubaliana hapa na mnukuu Pascal wao anasema eh, huku tukiwa na malengo yetu ya kufanya vizuri kwa kutoa ubingwa kwa mara nyingine muda huu wa mapumziko tunaotumia kwa ajili ya kujiweka fiti kwa kufanya mazoezi ili tutakapo rejea tuendelee na makali yale yale moto ule ule alisema Pascal Wawa ameongeza pia katika nafasi ya kwanza kwenye msimamo wa ligi haitawafanya kuboteka kwa sababu timu nyingine zilizo chini yao zinapambana kufika katika nafasi hiyo ya juu hapa tena ana, anazungumza Uh, ligi ipo katika ushindani mkubwa kufikia malengo yanayotarajiwa ni lazima tupambane kuhakikisha tunafanya vizuri katika michezo yetu ya mwisho kwa kumaliza msimu alisema tena Pascal Wawas timu ya Simba ikiwa inaongoza ligi ikiwa na pointi moja na safu ya ulinzi ya timu hiyo iliyoko chini ya beki huyo raia wa Ivory Coast Imeruhusu mabao 15 katika mechi 28 walizocheza. Hii ni Zuma Online TV. Asante kwa kuwa nami. Wewe ambaye bado hujasubscribe ni kuombe sana uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uendelee kupata taarifa zetu kila wakati. Weka pia comment yako nasi tunazikusanya mwisho wa siku tutazisoma zote nawe zitakufikia moja kwa moja. Asante kwa kuwa nami na kushukuru kwa wakati wako.